കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബനാന കാരമൽ കേക്ക് ബനാന കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പൊരു ബനാന കേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബനാന കാരമലൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓവണോ ബീട്രോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാന അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കാരമലാക്കി എടുക്കണം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കാരമലായിട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തൊലയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കാരമൽ കണ്ടല്ലോ അവിടെ കളറൊക്കെ മാറി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പഴം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പഴവും ഈ കാരമലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കണ പോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരിക്കും മെൽറ്റായിട്ട് വരണം ചട്ടക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല കളറൊക്കെ മാറി ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കാരമലിൽ നമ്മൾ പഴം ശരിക്കും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ല ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് അഞ്ച് മുട്ട നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ക്രീമി പോലെ ആവണം കൈ എടുക്കാതെ വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്ന് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ആവണത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമായി ഇത് കൈ എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബനാനയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ മെല്ലെ വേണം തൊട്ടാ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ വളരെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണത് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുക എല്ലാ വർഷത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ നല്ല കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക ഞാനിവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബനാന കേരമൽ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബനാന കാരമിൽ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ